안녕하세요 반입니다 여기는 나트랑 나짱이고요 호스텔이랑 호텔이랑 그렇게 가격 차이가 많이 나지 않아가지고 호텔로 부킹을 했고 여기 하루에 7,000원? 네그 정도로 엄청 저렴합니다 낮장에서 가볼 만한 곳을 찾아보니까 그렇게 많진 않고 대표적으로는 포나가르 사원이랑 혼촌곳 베가시티라는 곳도 있던데 뭐 거기는 새로 짓는 다운타운 같은 느낌이라서 네, 되게 이쁘게 지어놨더라고요 북극 갔을 때 그런 느낌인 것 같습니다 그럼 오토바이 빌려서 가보도록 할게요 네 여기는 나트랑 대성당이고 1928년에 네오고딕 양식으로 지어졌다고 합니다 근데 지금 점심시간이라 2시까지 문이 닫혀 있습니다 그러면 근처에서 밥 먹을만한 거 찾아서 밥 먹고 농사사 갔다가 2시 맞춰가지고 오면 될것 같습니다 조금 이따가 다시 올게요 나트랑 대성당은 네네랑 그래도 라오스로 가야 되기 때문에 버스 티켓 끊을 겸 근처에 한식당이 있어서 한식당으로 왔습니다 오늘 주문은 네, 김치찌개로 왔습니다 한 15만 원 정도 하네요 그러면 밥 먹고 농선으로 출발해 보도록 할게요 한국사람이 뭔지? 네, 사실 제일 맛있습니다 네 여기는 1886년에 지어졌다가 1900년에 태풍으로 인해서 차례를 옮긴 사원이라고 하네요 네 롱선사입니다 롱선사에서 롱은 용을 뜻한다고 합니다 그래서 정중앙 용으로 딱 디자인을 해놨네요 위쪽에 석가모니상은 13m 와불상이랑 24m 좌불상이 있는데 한번 쭉 보면서 올라가 보도록 할게요 롱선사는 여기저기 나는 향냄새가 되게 괜찮네요 여기 부천이 와불상은 13m고 열반의 모습을 표현한 것 같습니다 뒤쪽에 네, 제자들이 이렇게 부처님을 찾아보고 있는 모습이고 여기 보시면 부처 오른쪽 팔꿈치가 달아있는 걸볼수 있는데 네, 요거를 이렇게 만지면서 소원을 빈다고 합니다 네, 그러면 위쪽에 있는 23m 높이의 좌불상 보러 가보도록 하겠습니다 산 위쪽에 있어서 조금 올라가야 될것 같네요 네 여기 동상이 흰색이라 낮장 어디에서도 네, 조금 높은 곳에 위치해 있어서 보입니다 다만 여기가 그렇게 막 미친 듯이 높은 곳은 아니라서 낮장 시내가 보이는 뷰포인트라고는 할 수는 없겠네요 기단은 총 7분의 고승 흉상이 있는데 제가 스님들을 다 외우진 못하지만 베트남에서 가장 중요한 티광극 스님은 올라오자마자 제일 바로 앞에 딱 위치해 있습니다 뭐 나중에 해 가서도 이야기 드릴 텐데 티광극 스님은 불교 억압 때문에 소신 공양을 하신 분이고 스님에 대해서는 나중에 한번더 이야기해 드리도록 하겠습니다 그러면 롱선사도 쭉 봤으니까 네, 나트랑 대상당 다시 가보도록 할게요 오토바이 입장료 5천동이고 
그 다음에 여기 교회 입장은 만동이네요 아까 말씀 못 드렸는데 농산사에서도 뭐 두바이 주차 비용으로 만동을 받더라고요 아, 여기서 막 이렇게 웨딩 촬영도 하는구나 그러면 한번 쭉 영상으로 남겨보도록 하겠습니다 1928년이면 거의 100년이 다 돼가는데 어, 건물 이쁘게 생겼네요 진짜 뭐 예술에 대해서는 잘 모르지만 이게 네오고딕 양식이구나 하는 느낌 그냥 어, 멋있다 이런 느낌이고 그나저나 베트남 진짜 덥네요 와왜 해머 카페가 베트남에 여러 개 있는지 알것 같습니다 너무 더우니까 그런 문화가 발전했지 않을까 그럼 좀 멀리 있지만 베가시티 쪽으로 한번 가보도록 할게요 거기가 햇빛 좀 쨍할 때 영상으로 담아도 좀잘 나올 것 같고 이쁠 것 같아서 메가시티나트랑 테마타운으로 가보도록 하겠습니다 여기가 낮잠 배가 시티인데 한 50% 정도 만들어진 것 같네요 공사 진짜 많이 하고 있습니다 네, 북극의 선세타운 같은 느낌이라고 보시면 되겠죠 근데 이제 건물들이 쨍하니까 많은 사람들이 와가지고 사진 찍고 하는 거볼수 있네요 2, 3년 뒤쯤에 완전히 만들어지면 진짜 이쁘게 딱 조성되지 않을까 싶습니다 낮장에서 가장 유명한 포나가르에 왔고 3만동이네요 주차비용은 4천동인 것 같습니다 헬로 땡큐 네, 포나가르 사원은 8에서 13세기에 지어진 참파왕국의 유적지고 1979년에 국가기념물로 지정이 되었다고 합니다 나가르였는지 코나가르였는지 기억은 못하겠는데 네, 나라의 어머님이라는 뜻을 갖고 있고 11세기 중반에는 코나가르 여신상이 네, 만들어졌다고 하네요 한번 쭉 보도록 하겠습니다 네, 천파왕국의 성소는 총 4개고 거기다 요니와 링가가 있는 걸 봐서는 천파왕국이 건설할 때 크네일의 영향을 받았다고 할수 있겠죠 그리고 어느 정도 개보수된 사원인 것 같습니다 네, 벽돌 같은 부분이나 어느 정도는 개보수도 마친 상태인 것 같고 신기하게 석상은 또 복구를 안 해놓은 모습이네요 
샤워는 그래도 조금 넓고 잘 정비되어 있는 상태라 뭐 돌아보시기는 좋을 것 같습니다 표름 들어가니까 내 생각했던 것처럼 여기는 복원이 된 상황이 맞는 것 같고 그래도 깔끔하게 잘 복원했다고 할수 있겠죠 그러면 저녁 6시에 혼총곳이 문을 닫으니까 혼총곳으로 가서 네, 바닷가 구경 한번 해보도록 하겠습니다 네, 홍천곳 도착했고 티켓은 요것도 3만동이네요 그러면 들어가 보도록 하겠습니다 여기는 정원 가꿔져 있고 홍천곳은 저 아래쪽으로 내려가야 되는 걸로 알고 있습니다 근데 오면서 보니까 현지 분들은 여기 홍천곳 오기 전에 근처로 빠져가지고 네, 거기에서 그냥 사진 찍고 그러시더라고요 무인회에서 말씀드렸다시피 곳은 해안에서 툭 튀어나온 곳을 보고 말하는 거고 여기 혼총 곳에도 상당히 많은 기계 암석이 있습니다 근데 한편으로는 낯장이 그렇게 볼만한 게 없으니까 이런 걸 만들어 놨지 않나 네 입장료가 3만동인데 사실 그냥 해변가랑 뭐 별다를 건 없다고 보입니다 위쪽으로 올라오면서 알았는데 그쪽에 뒤에 보이는 곳이 네, 해수욕장이더라고요 네, 홍천 곳에서 포인트는 요거고 거인이 은폐 잡았다고 해서 소모양이 저렇게 남아있다고 하네요 사실 거인이라 치기에는 그렇게 크진 않아요 네. 아까 제가 말씀드렸다시피 네, 현지 분들은 저쪽 편에 입구로 오질 않고 반대쪽으로 이렇게 돌아가지고 저쪽에 오토바이 세우고 그 다음에 바닷가 많이 보시더라고요 요 뒤에 보이는 바위까지도 건너갈 수 있을 것 같은데 네, 파도 치면 돼질 것 같아가지고 안 가겠습니다 네, 여기가 짜문타워고 야시장 바로 반대편에 있는 곳입니다 근데 야시장 한번 가봤는데 그렇게 크지도 않고 진짜 직선으로 이렇게 쭉 되어 있는데 굳이 야시장은 안 가고 패스하도록 하겠습니다 하여튼 오늘은 이렇게 낮장을 한번 돌아봤고 낮장에 관광 명소가 그렇게 많지 않아가지고 어, 볼만한 게 그렇게 많이 없네 근데 바닷가를 끼고 있어서 뭐 해수욕장이라던가 이렇게 인프라는 조금 잘 되어 있기 때문에 뭐 많은 한국 분들이 찾지 않을까 내일은 꿈틈 가는 버스를 타고 거기에서 BOI 네, 보이라고 불리는 듣도 보도 못하는 국경을 넘어서 라오스 팍스로 갈 예정인데 저녁에 출발을 해가지고 그 다음날 새벽에 혼돈 도착하고 내일 모레 뭐 미니밴이라던가 그걸 타고 라오스로 들어가지 않을까 그러면 오늘 영상은 여기까지 하고 네, 내일 라오스로 넘어갈 준비를 해보도록 할게요 라오스 가서는 뭐 팍세나 시판돈 쪽으로 내려가가지고 남부 라오스 구경하고 다시 베트남으로 올 예정이고 라오스에서는 조금 여유 갖고 영상 편집도 좀 하면서 시험시험 다녀보도록 하겠습니다 그러면 내일 이어서 영상 찍어보도록 하겠습니다 이번 영상은 여기까지 할게요 안녕